സ്റ്റഡി അബ്രോഡിനാണെങ്കിൽ മെട്ടക്സിന് ഒരു തരത്തിലുമുള്ള ഹിഡൻ ചാർജസ് ഇല്ല ഒരു പൈസ അടയ്ക്കേണ്ട സർവീസ് ചാർജ് ഇല്ല രജിസ്ട്രേഷൻ ചാർജസ് ഇല്ല ഒരു തരത്തിലും ഒന്നും അപ്പൊ അവര് പറയും ടെൻ ലാക്ക് തരൂ ഞാൻ കൊടുക്കാൻ റെഡിയാണ് കാരണം എനിക്ക് എങ്ങനെയെങ്കിലും ഈ നാട് വിട്ടുപോയിട്ട് അവിടെ നിന്ന് ജീവിച്ചാൽ മതി എന്നുള്ള ഒരു കാഴ്ചപ്പാട് നിൽക്കുന്ന ഒരാളെ വളരെ എളുപ്പത്തിൽ തെറ്റിദ്ധരിപ്പിക്കാൻ പറ്റും ഇതിൽ നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് ഡയറക്റ്റ് ഗവൺമെന്റിലേക്കുള്ള ആപ്ലിക്കേഷൻ സപ്പോർട്ടുകളാണ് നമ്മളോടൊപ്പം മെറ്റക്സ് ത്രീ സിക്സ്റ്റിയുടെ സ്റ്റാഫാണ് നമ്മളോടൊപ്പം ചെയ്യുന്നത് അത് നമുക്ക് അതിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് നമ്മുടെ ഇതിൻ്റെ ഒരു ലെഗസി അതിനോടൊപ്പം തന്നെ ഈ മെറ്റക്സ് ത്രീ സിക്സ്റ്റിയെ പറ്റി പറഞ്ഞു തരാനും അതിനോടൊപ്പം തന്നെ നിങ്ങൾ പാലിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇവരെ ബന്ധപ്പെടേണ്ട ഡീറ്റെയിൽസ് ഒക്കെ ഷൈജി ജോസ് പറഞ്ഞു തരും അപ്പോൾ നമുക്ക് ഷൈജിയെ നമ്മുടെ വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം ചെയ്യാം ഷൈജി വെൽക്കം ടു മൈ ചാനൽ സോ സോ ഷൈജി ഇതിനകത്ത് നമുക്ക് ആമുഖങ്ങളൊന്നുമില്ലാതെ വളരെ ഫ്രാങ്കായിട്ട് ഒന്ന് ഇന്ന് മൈഗ്രേഷൻ ആയിക്കോട്ടെ സ്റ്റഡി അബ്രോഡ് ആയിക്കോട്ടെ ഒരുപാട് ഓപ്ഷൻസ് ഉണ്ട് മെറ്റക്സ് ത്രീ സിക്സ്റ്റി പോലെ തന്നെ കൊച്ചിയിൽ ആയിരക്കണക്കിന് സ്ഥാപനങ്ങളുണ്ട് അപ്പോൾ എന്തുകൊണ്ട് മെറ്റക്സ് ത്രീ സിക്സ്റ്റി ആദ്യം അതിനൊരു ഉത്തരം പറഞ്ഞുകൊണ്ട് നമുക്ക് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം ഓക്കെ സോ മെറ്റക്സ് ത്രീ സിക്സ്റ്റി എന്ന് പറയുന്നത് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ഇൻഡസ്ട്രി എക്സ്പീരിയൻസ് ആണ് എന്തുകൊണ്ട് മെറ്റക്സ് എന്ന് പറയുന്നതിന് ഒരു ആൻസർ ബിക്കോസ് നമ്മുടെ ടീം മെമ്പേഴ്സ് എല്ലാവരും തന്നെ ഏകദേശം ഒരു ടെൻ ഇയേഴ്സ് എബോ ഈ ഇൻഡസ്ട്രിയിൽ തന്നെ എക്സ്പീരിയൻസ് ഉള്ള ആളാണ് ആ സോ ശരിക്കും ഒരൊറ്റ വാക്കിൽ എന്താണ് മെറ്റസ് ത്രീ സിക്സ്റ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മെറ്റസ് ത്രീ സിക്സ്റ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പം ഇപ്പോൾ എൻ്റെ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻ്റ് ആവട്ടെ അല്ലെങ്കിൽ സ്റ്റഡി അബ്രോഡ് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻ്റ് ആവട്ടെ സോ നമുക്കൊരു ടെൻ ടെൻ ഇയേഴ്സ് എബോവ് ഇൻഡസ്ട്രിയൽ എക്സ്പീരിയൻസ് ഉള്ള ആപ്ലിക്കേഷൻ എക്സ്പേർട്ടുകൾ ആപ്ലിക്കേഷൻ സപ്പോർട്ട് തരുന്ന ഒരു സ്ഥാപനമാണ് എല്ലാ തരത്തിലാണെങ്കിലും ഇപ്പോൾ എല്ലാ കാര്യങ്ങളിലും ഇങ്ങനെയുള്ള ഇപ്പോൾ സ്റ്റഡി അബ്രോഡ് ആണെങ്കിലും മൈഗ്രേഷൻ ആണെങ്കിലും ഏതിലാണെങ്കിലും എക്സ്പീരിയൻസ് ആണ് എക്സ്പീരിയൻസ് മേക്ക് ബെറ്റർ എന്നാണല്ലോ സോ ഓരോ ഫയലുകളും നമുക്ക് ഓരോ പാഠങ്ങളാണ് അപ്പോൾ ശരിക്കും ഞങ്ങളിവിടെ ചെയ്യുന്നത് ഞങ്ങൾക്ക് പത്ത് വർഷത്തെ അല്ലെങ്കിൽ പത്ത് വർഷത്തെ എക്സ്പീരിയൻസിൽ നിന്നും നമുക്ക് എന്താണോ കിട്ടിയത് അതിൽ നിന്നുള്ള സർവീസാണ് നമ്മൾ കൊടുക്കുന്നത് സോ അങ്ങനെയാണ് നമുക്കൊരു പ്രീമിയം ഇപ്പോൾ മെറ്റക്സിൻ്റെ മോട്ടോ തന്നെ നമ്മൾ പ്രീമിയം സർവീസ് എന്നുള്ളതാണ് സോ ആ പ്രീമിയം സർവീസ് നമുക്ക് കൊടുക്കാൻ പറ്റുന്നത് തീർച്ചയായും നമ്മുടെ എക്സ്പീരിയൻസിനെ ബേസ് ചെയ്താണ് തീർച്ചയായിട്ടും എക്സ്പീരിയൻസ് കൂടുന്നതനുസരിച്ച് ഇതിനകത്ത് വരുന്ന പാളിച്ചകൾ മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും എന്തുകൊണ്ടാണ് മൈനസ് കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യത്തെ പേപ്പർ എന്തുകൊണ്ട് ലേറ്റ് ആയി അത് പുതിയ ആൾ വരുമ്പോൾ സ്വാഭാവികമായിട്ട് അവിടെ നിങ്ങൾക്ക് തിരുത്തി കൊടുത്ത് നിങ്ങൾക്ക് അത് കൂടുതൽ മെച്ചപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കാൻ സാധിക്കും അപ്പോൾ പത്ത് വർഷമായി ഈ ഒരു മേഖലയിൽ നിൽക്കുന്ന ഓരോരുത്തർക്കും ഇതിനകത്ത് വരുന്ന കോമൺ മിസ്റ്റേക്കുകൾ അറിയാം എന്നുള്ളതാണ് ഏറ്റവും വലിയ കോമൺ മിസ്റ്റേക്കുകൾ അറിയാം പുതിയ അപ്ഡേഷൻസ് പെട്ടെന്ന് നമുക്ക് ക്യാച്ച് ചെയ്യാൻ പറ്റും സോ ഇപ്പം ഇപ്പോൾ ഒരു എക്സാമ്പിൾ പറയുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ സോ ഇപ്പോൾ കാനഡ ഇമിഗ്രേഷൻ ഉണ്ട് ഇപ്പോൾ ഇമിഗ്രേഷൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് പലതരത്തിലുള്ള പ്രൊസീജിയേഴ്സ് ഉണ്ട് പലതരത്തിലുള്ള ആപ്ലിക്കേഷൻ സപ്പോർട്ടുകളുണ്ട് ഇപ്പോൾ റീസെൻ്റ്ലി ഒരു പുതിയ പ്രോഗ്രാം ഓപ്പൺ ആയിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ സോ അങ്ങനെ എല്ലാ വർഷവും പ്രോഗ്രാമുകളൊക്കെ ഓപ്പൺ ആകും അപ്പോൾ പുതിയ പ്രോഗ്രാമുകൾ ഓപ്പൺ ആകുമ്പോൾ എപ്പോഴും എക്സ്പീരിയൻസ് ആയിട്ടുള്ള ടീം പെട്ടെന്ന് അത് ക്യാച്ച് ചെയ്യും ഓക്കെ സോ കാരണം ഇതിൻ്റെ എല്ലാം ആഫ്റ്റർ ഓൾ റിസൾട്ട് എങ്ങനെയാണെന്നും ഇതെല്ലാം പോകുന്നത് പല വഴിയിലൂടെ ആണെങ്കിലും ഇതിൻ്റെ എല്ലാം അവസാനം ഒന്നായിരിക്കും അപ്പോൾ നമുക്കത് പെട്ടെന്ന് ക്യാച്ച് ചെയ്തെടുക്കാൻ പറ്റും പുതിയ പ്രോഗ്രാം ആണെങ്കിലും അത് എങ്ങനെ അതിന് ബാക്കിയുള്ള കാര്യങ്ങൾ എങ്ങനെയാണ് പ്രൊസീജിയേഴ്സ് പോകുന്നത് ഇതെല്ലാം നമുക്കിപ്പോൾ ഒരു ഷോർട്ട് സ്റ്റോറി പോലെ അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ഒറ്റ വായനയിൽ തന്നെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ കിട്ടും ഓക്കെ സോ എപ്പോഴും എക്സ്പീരിയൻസ് നമ്മളെ സഹായിക്കുന്നത് ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് പുതിയ പുതിയ അപ്ഡേഷൻസ് വരുമ്പോൾ കാരണം റിപ്പീറ്റ്ലി വരുന്ന കാര്യങ്ങൾ ആർക്കും ചെയ്യാം ഓക്കെ ഒരിക്കലും പുതിയൊരാൾക്ക് ഇൻഡസ്ട്രിയിൽ വന്നിട്ട് പുതിയ കാര്യങ്ങൾ പെട്ടെന്ന് ക്യാച്ച് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല ഞാൻ അടക്കാം അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ എൻ്റെ കൂടെയുള്ള ടീമിന് അല്ലെങ്കിൽ എനിക്ക് നമുക്ക് പറ്റുന്ന ഒ
ഈ മേഖലയിലേക്ക് കടന്നു വരികയും വളരെയധികം ഓറിയൻറ്റ് ചെയ്ത് ഇപ്പോൾ സ്റ്റഡി അബ്രോഡിനാണെങ്കിൽ മെട്ടക്സിന് ഒരു തരത്തിലുമുള്ള ഹിഡൻ ചാർജസ് ഇല്ല ഒരു പൈസ അടയ്ക്കേണ്ട സർവീസ് ചാർജ് ഇല്ല രജിസ്ട്രേഷൻ ചാർജസ് ഇല്ല ഒരു തരത്തിലും ഒന്നുമില്ല അതിനോടൊപ്പം തന്നെ ഈ ഒരു മെട്ടക്സിൻ്റെ ഈ ഒരു ജൈത്ര യാത്രയിൽ ഞാൻ തുടർന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സമയത്ത് ഇപ്പോൾ ഇവിടെ മൈഗ്രേഷനും ഉണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ സ്റ്റഡി അബ്രോഡും ഉണ്ട് ഈ ഒരു മൈഗ്രേഷനിലേക്ക് നമ്മൾ നോക്കുവാണെങ്കിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ആൾക്കാർ ഇന്ന് മലയാളികൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് മൈഗ്രേഷൻ ആണ് അവർക്ക് എങ്ങനെയെങ്കിലും മറ്റൊരു രാജ്യത്തിലേക്ക് കടന്നു ചെല്ലണം അവിടെ സെറ്റിലാകണം അപ്പോൾ മൈഗ്രേഷൻ ചെയ്യാൻ പ്ലാൻ ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാരോട് ഇത്രയും നാളത്തെ ഷൈജിയുടെ എക്സ്പീരിയൻസിൽ ടെൻ ഇയർ എക്സ്പീരിയൻസിനകത്ത് ഏത് രാജ്യമാണ് തിരഞ്ഞെടുക്കേണ്ടത് അതിനോടൊപ്പം തന്നെ ഏറ്റവും സിമ്പിളായിട്ട് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പം ഞാൻ നമ്മൾ ഈ നമ്മുടെ ഈ ഒരു വീഡിയോ കാണുമ്പോൾ സ്വാഭാവികമായിട്ട് കാണുന്നവർ ചിന്തിക്കുന്നത് ആ ഇവരിരുന്ന് മെട്ടക്സിനെ പറ്റി നല്ലത് പറയുന്നത് മെട്ടക്സിൻ്റെ സ്റ്റാഫാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ മെട്ടക്സിനെ പറ്റി പറയുന്നു പക്ഷേ ഒരു സ്ഥാപനം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഏജൻസിയെ തിരഞ്ഞെടുക്കുമ്പോൾ ഏറ്റവും മെയിനായിട്ട് ഇവർ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങൾ എന്താണ് അതിനോടൊപ്പം തന്നെ ഇവർ പാലിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങൾ എന്താണ് ഒരു സ്ഥാപനം തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ബേസിക്കലി എല്ലാവരും അവരവരുടെ കയ്യിൽ അതിൻ്റെ ഡേറ്റ ഷീറ്റ് പ്രോപ്പർട്ട് എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ഉണ്ടാക്കണം അപ്പം അവർ അതൊക്കെ എന്താണ് നോക്കേണ്ടത് അങ്ങനെയുള്ള ഒരു കാര്യങ്ങൾ ഒന്ന് പറഞ്ഞു കൊടുത്തോ ഇപ്പോൾ മൈഗ്രേഷനെ പറ്റി ചോദിച്ചുകൊണ്ട് കൂടുതലായി അതിൽ അതിൽ നമുക്ക് തുടങ്ങാം അതായത് ഇപ്പോൾ കാനഡയിലേക്ക് മൈഗ്രേറ്റ് ചെയ്യുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എല്ലാ ആളുകളും അത് ചൂസ് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു ഒരു ഓപ്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്കിപ്പോൾ സ്റ്റഡി അബ്രോഡ് എന്ന് പറയുന്ന ഓപ്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് എപ്പോഴും നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും പോസിബിൾ അല്ല ഓക്കെ അതായത് പക്ഷേ മൈഗ്രേഷൻ പോസിബിലിറ്റി എന്ന് പറയുന്നതിപ്പോൾ നമുക്ക് എല്ലാവരും ഈ പുറത്തോട്ട് പോകണം അല്ലെങ്കിൽ മറ്റൊരു രാജ്യത്തേക്ക് പോകണം എന്നൊക്കെ ആളുകൾ ചിന്തിച്ച് തുടങ്ങുന്നത് നമ്മളുടെ ഒരു കരിയറൊക്കെ ഏകദേശം ഒരു ട്വൻറ്റി ഫൈവ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു തേർട്ടി ഒക്കെ എബോ വരുമ്പോഴാണ് ആളുകൾ ചിന്തിച്ച് തുടങ്ങുക ഓക്കെ കാരണം നമ്മുടെ നാട്ടിലൊക്കെ നിന്ന് നമ്മൾ സർവൈവ് ചെയ്യാനൊക്കെ ട്രൈ ചെയ്ത് അതല്ല ഇവിടുത്തെ കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ കൂടുതൽ കാര്യങ്ങൾ പഠിക്കുന്നതും മറ്റു രാജ്യങ്ങളിലേക്ക് നമുക്ക് പോകണമെന്ന് തോന്നുന്നു ഒക്കെ ഒരു പക്ഷേ നമുക്ക് ആ ഒരു സെറ്റിൽമെൻറ്റ് അടുത്ത നമ്മുടെ ഒരു ടേണിംഗ് പോയിൻ്റിലാണ് അപ്പോൾ ആ സമയം എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു അതായത് ഇപ്പോൾ സ്റ്റഡി നമുക്ക് എബ്രോഡ് പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് എപ്പോഴും കുറച്ചുകൂടെ ഒരു ബിലോ ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ആളുകളാണ് കൂടുതൽ പോസിബിലിറ്റി ഉള്ളത് കാരണം എപ്പോഴും അപ്പൊ ഞാൻ അടക്കമുള്ള ആളുകൾ ഇപ്പൊ നമുക്ക് ഒക്കെ നമ്മുടെ ആ സമയത്ത് നമുക്ക് ഇതാരും പറഞ്ഞു തരാനുണ്ടായിരുന്നില്ല നമ്മൾ അറിഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല അപ്പൊ അങ്ങനെ കുറച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ടായിരിക്കും നമ്മൾ ഇങ്ങനെയുള്ള പോസിബിലിറ്റീസിനെ പറ്റിയൊക്കെ അറിയാം അപ്പോൾ എക്സ്പീരിയൻസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ആളുകൾക്ക് മറ്റു രാജ്യങ്ങളിലേക്ക് അല്ലെങ്കിൽ കാനഡ ഓസ്ട്രേലിയ പോലുള്ള രാജ്യങ്ങളിലേക്ക് ലെസ് എക്സ്പെൻസീവായിട്ട് എത്തിപ്പെടാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ഓപ്ഷനാണ് മൈഗ്രേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ സോ ഒരിക്കലും പിന്നെ മൈഗ്രേഷൻ്റെ ഒരു കാര്യം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഇതിനിടയ്ക്ക് നമുക്ക് ആദ്യമേ തന്നെ ശ്രദ്ധിക്കുക ഇതൊരു നമുക്ക് ജോബ് റിക്രൂട്ട്മെൻറ്റോ അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളോ ഒന്നുമല്ല മെറ്റ എക്സ്പ്രീസ് സിസ്റ്റി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ജോബ് റിക്രൂട്ട്മെൻറ്റ് ഏജൻസിയും അല്ല സോ ഇതിൽ നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് ഡയറക്റ്റ് ഗവൺമെൻറ്റിലേക്കുള്ള ആപ്ലിക്കേഷൻ സപ്പോർട്ടുകളാണ് ഇപ്പം ഞാൻ മെയിനായിട്ട് ഏത് ചെയ്യുന്നത് കാനഡ മൈഗ്രേഷനാണ് ഇപ്പോൾ കാനഡയിലേക്ക് മൈഗ്രേറ്റ് ചെയ്യുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിനകത്ത് നമുക്കൊരു തേർഡ് പാർട്ടി ഇല്ല ഓക്കെ കാനഡ ഗവൺമെൻറ്റ് മൈഗ്രേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ മൈഗ്രേറ്റ് ചെയ്യിപ്പിക്കുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ പോപ്പുലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള രാജ്യമാണ് സോ അപ്പോൾ അവരുടെ എക്കണോമിയെ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യാൻ അവിടെ ഷോർട്ടേജോ ആയിട്ടുള്ള സ്കിൽഡ് ആയിട്ടുള്ള ആളുകൾ അവർക്ക് ആവശ്യമാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ സോ അങ്ങനെയുള്ള രാജ്യ ആളുകളെ മറ്റ് രാജ്യങ്ങളിൽ നിന്നും തിരഞ്ഞെടുത്ത് അവിടെ സെറ്റിൽ ചെയ്യിപ്പിക്കും അതാണ് ഇപ്പൊ കാനഡ മൈഗ്രേഷന്റെ മെയിൻ എയിം അതാണ് അപ്പൊ ആ സ്കിൽഡ് ആയിട്ടുള്ള ആളുകൾ എങ്ങനെയുള്ള സ്കിൽഡ് ആയിട്ടുള്ള ആളുകളെ എങ്ങനെയാണ് തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നത് ചോദിച്ചാൽ എല്ലാ പി ആർ ആപ്ലിക്കേഷൻസിനും ഗവൺമെന്റിന്റെ ഓരോ ആപ്ലിക്കേഷൻ റിക്വയർമെന്റ് ഒരു പോസിബിലിറ്റീസ് ഉണ്ട് സോ ആ പോസിബിലിറ്റീസ് മീറ്റ് ചെയ്യുന്ന ആളാണ് ആ സ്കിൽഡ് ആയിട്ടുള്ള ആള് അപ്പൊ അ
so in future la a possibility undagumengil ningale a possibility like ethikkanayittu njangal file la bakiyulla support kal therum adayidu ipo nammal ivide metrics la ipo canada kekku povanu ettom athyavashyamulla oru kaaryam aanu ilts alleki language ennu parayunnathu nammal ivide ilts inde free coaching kodukkunnund adu ilts inde french inde madakkam free coaching nammal provide cheyunnund adu pole thanne നമ്മൾ ഇ സി എജ്യൂക്കേഷൻ ക്രെഡൻഷ്യൽ അസസ്മെൻറ്റ് ഇതൊക്കെ കാനഡയിലേക്ക് പിയാറിന് പോകാൻ ആവശ്യമായ ബാക്കിയുള്ള സപ്പോർട്ടിംഗ് ഡോക്യുമെൻസ് ആണ് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ എല്ലാം സപ്പോർട്ടുകൾ തന്ന് അതിനോടൊപ്പം തന്നെ നിങ്ങളുടെ പ്രൊഫൈലിൽ നിങ്ങൾക്ക് അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഏത് പോസിബിലിറ്റി ഉണ്ടെങ്കിലും നമ്മളതിലേക്ക് ആപ്ലിക്കേഷൻ സപ്പോർട്ട് തരും അതിനകത്ത് ഡയറക്റ്റ് ഉള്ള ആപ്ലിക്കേഷൻ സർവീസ് ആണ് നമ്മൾ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ ഏത് തരത്തിലുള്ള ആപ്ലിക്കേഷൻ സർവീസ് നിങ്ങൾക്ക് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്താലും അത് നമ്മൾ ഇമെയിൽ വഴി നിങ്ങളെ അറിയിക്കും ഇപ്പോൾ ഇന്നത്തെ കാലത്ത് നമുക്കൊരു സ്ക്രീൻ ഷോട്ടെങ്കിലും എടുക്കാൻ പറ്റാത്ത ഒരു ഓപ്ഷൻ ഇല്ലല്ലോ പണ്ടത്തെ പോലെ ഇപ്പം ഞാനൊക്കെ മാനുവലി കൈകൊണ്ട് ആപ്ലിക്കേഷൻ എഴുതി കാനഡയ്ക്ക് അയച്ചിട്ടുള്ള ആളുകളാണ് പണ്ടൊക്കെ അങ്ങനെയായിരുന്നു ഇപ്പോഴാണ് എല്ലാം ഓൺലൈൻ ആപ്ലിക്കേഷൻസ് ഒക്കെ വന്നത് നമ്മൾ കൈകൊണ്ട് പി ഡി എഫ് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്ത് കൈകൊണ്ട് എഴുതി അത് കൊറിയർ അയച്ചിട്ടുള്ള ആളുകളാണ് അപ്പം നമുക്ക് നമ്മുടെ കസ്റ്റമേഴ്സിന് കൊടുക്കാൻ ഒരു പ്രൂഫില്ല നമ്മൾ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് കൊറിയറിൻ്റെ ട്രാക്കർ ഐ ഡി ഒക്കെ ഞാൻ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ പക്ഷേ ഇന്ന് അങ്ങനെയല്ല ഇന്ന് നമ്മൾ എന്ത് സർവീസ് ചെയ്താലും നമുക്കതിൻ്റെ പ്രൂഫ് നമുക്ക് ക്ലയൻസിന് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അപ്പോൾ നമ്മൾ മെറ്റക്സിൽ നമ്മളിവിടെ ഒരു ആപ്ലിക്കേഷൻ സപ്പോർട്ട് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ആ ചെയ്തതിൻ്റെ എല്ലാ ഡീറ്റെയിൽസും അപ്പോൾ തന്നെ നമ്മൾ ഇമെയിൽ വഴി ക്ലയൻസിനെ കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യും എന്ന് വെച്ചാൽ വളരെ എളുപ്പത്തിൽ അല്ലെങ്കിൽ വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങളിവിടെ ഒരു ആപ്ലിക്കേഷൻ സബ്മിറ്റ് ചെയ്താൽ നിങ്ങൾക്ക് ട്രാക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും എന്റെ എന്തായി തീർച്ചയായിട്ടും ഞാൻ എന്റെ എവിടെയൊക്കെ പോയി എന്റെ എവിടെ വരെ കഴിഞ്ഞു അതിനെല്ലാം ഡീറ്റെയിൽസ് നിങ്ങൾക്ക് നമ്മൾ ഷെയർ ചെയ്യും ഇതൊരു ആപ്ലിക്കേഷൻ വെച്ചാൽ ഇപ്പോൾ ഒരു ആപ്ലിക്കേഷൻ നമ്പർ എങ്കിലും കിട്ടാതിരിക്കില്ല ഓക്കെ ഒരു ഫയൽ നമ്പർ കിട്ടാത്ത കേസസ് ഉണ്ടാവില്ല അതല്ലെങ്കിൽ ഏത് ഓപ്ഷൻസിലാണെങ്കിലും നമുക്കിപ്പോൾ ജസ്റ്റ് ഒരു ഓൺലൈൻ ആപ്ലിക്കേഷൻ സപ്പോർട്ട് കൊടുത്താൽ നമുക്കതിനെ സ്നിപ്പ് ചെയ്ത് ഒരു സ്ക്രീൻഷോട്ട് എടുത്തെങ്കിലും നിങ്ങൾക്ക് അയച്ചു തരാൻ പറ്റും സോ നിങ്ങൾക്ക് ഞങ്ങൾ എന്താണ് സർവീസ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്ത് തന്നിരിക്കുന്നതെന്ന് വളരെ കൃത്യമായി നിങ്ങളെ ഞങ്ങൾ ഇന്റിമേറ്റ് ചെയ്തിരിക്കും തീർച്ചയായിട്ടും ബോധ്യപ്പെടുത്തും അത് ട്രാക്ക് ആപ്ലിക്കേഷൻ സർവീസ് ചെയ്യുന്നത് ഞങ്ങളായിരിക്കും കാരണം അത് അതിനാണ് നിങ്ങൾ മെറ്റക്സിനെ സമീപിക്കുന്നത് പക്ഷെ നിങ്ങൾക്ക് എന്തെല്ലാം ഞങ്ങൾ ചെയ്തു എന്ന് വളരെ കൃത്യമായി നിങ്ങൾ ഞങ്ങൾ ഇമെയിൽ വഴി ഇന്റിമേറ്റ് ചെയ്തിരിക്കും കാരണം ഇമെയിൽ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഒഫീഷ്യൽ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ആണല്ലോ തീർച്ചയായിട്ടും അപ്പൊ ഇനിയുള്ളത് ഇപ്പൊ നമ്മളിപ്പോ മൈഗ്രേഷന് ഇതിനെ പറ്റി എല്ലാം പറഞ്ഞു മറ്റൊരാ എല്ലാ സ്ഥാപനങ്ങളിൽ നിന്നും മാറി നിൽക്കുന്നത് നിങ്ങൾ ഒന്ന് പറഞ്ഞു പ്രീമിയം ക്വാളിറ്റി ആയിട്ട് കൊടുക്കുന്നു അടുത്തത് നിങ്ങൾ ഇതുപോലത്തെ ഓപ്പൺ ആണ് എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ഇത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇതൊന്നും അല്ലാതെ ഈ കാണുന്ന ഒരാള് അയാൾക്ക് ഇന്ന് ഗൂഗിൾ തുറന്നു കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല് ഇഷ്ടം പോലെ ഉണ്ട് കാരണം ഒന്ന് മൈഗ്രേഷൻ ഏജൻസീസ് എന്ന് അടിച്ചു കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ആയിരക്കണക്കിനുണ്ട് ദേ ആർ കൺഫ്യൂസ്ഡ് ആരെയാണ് തെരഞ്ഞെടുക്കേണ്ടത് ആര് എങ്ങനെയാണ് തെരഞ്ഞെടുക്കേണ്ടത് എന്താണ് മാനദണ്ഡം എടുക്കേണ്ടത് അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ പോയാൽ പറ്റിക്കപ്പെടുമോ വഞ്ചിക്കപ്പെടുമോ എന്നുള്ള ഒരു എല്ലാ ശര ഒരു തൊണ്ണൂറ് ശതമാനം ശരാശരി മലയാളികൾക്കും പേടിയാണ് കാരണം ഇന്ന് ഈ മേഖലയിൽ അതുപോലെ തന്നെ സ്കാമുകൾ നടക്കും അപ്പൊ ഈ സ്കാമിൽ പെടാതിരിക്കാനും ഇത് എങ്ങനെയാണ് എങ്ങനെ ഹൗ ദേ ക്യാൻ ട്രസ്റ്റ് മെറ്റക്സ് ത്രീ സിക്സ്റ്റി ഓക്കെ സോ അതിൽ ആദ്യം തന്നെ ഞാനൊരു കാര്യം പറയാം ഇങ്ങനെയുള്ള സർവീസുകൾ കൊടുക്കാൻ ഒരിക്കലും അതായത് ഒരിക്കലും ഒരു ഏജൻസിയുടെ നിർ ഏജൻസി ഉണ്ടാകണം എന്ന് നിർബന്ധമില്ല അപ്പം ഈ പറയുന്ന എല്ലാ ആപ്ലിക്കേഷൻ സപ്പോർട്ടും നമുക്ക് തനിയെ ചെയ്യാവുന്നതാണ് ഓക്കെ സോ പക്ഷേ നമ്മൾ എന്തുകൊണ്ടൊരു ഏജൻസിയെ സമീപിക്കുന്നു എന്ന് ചോദിച്ചാൽ നമുക്ക് എപ്പോഴും എക്സ്പീരിയൻസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ഇൻപുട്ടുകൾ കിട്ടാനാണ് നമ്മളെപ്പോഴും ഏജൻസികളെ സമീപിക്കുക ഓക്കെ ഇപ്പം നമുക്ക് കുറച്ചും കൂടെ സ്പെഷ്യലൈസ് ചെയ്ത് പറഞ്ഞാൽ നമുക്കിപ്പോൾ നമുക്ക് കോടതിയിൽ പോയിട്ട് ഒരു കേസ് ബാധിക്കണമെങ്കിൽ നമുക്ക് തനിയും ചെയ്യാതെ പക്ഷെ നമ്മളെപ്പോഴും ഒരു ലോയറെ സമീപിക്കാറുണ്ട് എന്തിനാണ് നമ്മൾ ആ ലോയറെ സമീപിക്കുന്നത് അദ്ദേഹം നിയമം പഠിച്ച ആള
അപ്പോൾ ഗവൺമെൻറ് സൈഡിൽ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ ആരാണ് നിങ്ങളോട് ഏറ്റവും നന്നായി കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യുക ഓക്കെ നന്നായി കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യുക അത് നിങ്ങളോട് ഏറ്റവും റെലവൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ആ കാര്യങ്ങൾ കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ആൾ ആളാരാണ് കാരണം അതാണ് റിയാലിറ്റി ഏജൻസി ഏജൻസികളെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവർക്ക് പ്രത്യേകിച്ച് ഇൻഫർമേഷൻസ് കിട്ടാൻ വഴികളൊന്നുമില്ല എല്ലാ രീതിയിലും നമ്മളെ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ചൂസ് ചെയ്യേണ്ടത് ഏറ്റവും റെലവൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഇൻഫർമേഷൻസ് നിങ്ങൾക്ക് ആരാണോ ഷെയർ ചെയ്യുന്നത് സോ അവരെ നമ്മൾ ചൂസ് ചെയ്യണം അതുപോലെ തന്നെ ഇൻഫർമേഷൻസ് ഷെയർ ചെയ്താൽ മാത്രം പോരാ ഷെയർ ചെയ്യുന്ന ഇൻഫർമേഷൻസും അതിനോടൊപ്പം തന്നെ ആ സർവീസും നിങ്ങൾക്ക് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യണം നിങ്ങൾ ലഭിക്കണം അത് അപ്പോൾ ഒരാൾക്ക് തനിയെ ചെയ്യാവുന്ന ഒരു കാര്യം തീർച്ചയായിട്ടും മറ്റൊരു ഒരു ഏജൻസിയെ നമ്മൾ ചൂസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ആ ഏജൻസി നിങ്ങൾക്ക് തരേണ്ടത് നിങ്ങളുടെ ആപ്ലിക്കേഷനിലുള്ള ഏറ്റവും റെലവൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള സപ്പോർട്ടാണ് അത് തരണമെങ്കിൽ എപ്പോഴും എക്സ്പീരിയൻസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ആളുകൾക്കാണ് സാധിക്കുക തീർച്ചയായിട്ടും ഞാൻ എന്റെ പേപ്പർ വെക്കുമ്പോൾ എനിക്ക് എന്താ ഇല്ലാത്ത എന്നുള്ളത് എക്സ്പീരിയൻസ് ആയിട്ടുള്ളത് നിങ്ങൾക്കാണ് ഞാൻ തന്നെ പോയാൽ ചിലപ്പോൾ ഞാൻ അത് മിസ് ആകാം തീർച്ചയായിട്ടും ഞാൻ വെക്കുന്ന എന്റെ പി ആറിനോ അല്ലെങ്കിൽ എക്സ്പ്രസ് എൻട്രിക്കോ ഏതിനും ചിലപ്പോൾ റിജക്റ്റ് ആകാം തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങൾ വരുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് ഇതിനെ പറ്റി അറിയാം ഒരാൾ ജാക്സൺ എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരാൾ എഞ്ചിനീയർ ആണ് അയാൾക്ക് എന്തൊക്കെ പേപ്പർ വെക്കണം അപ്പോൾ സ്വാഭാവികമായിട്ട് അത് പറഞ്ഞു നൽകാനാണ് ഒരു ഏജൻസികളൊക്കെ വരും അതായത് ഇപ്പം നമുക്ക് ഒരാൾക്ക് നിങ്ങൾ തനിയെ ഒരു ആപ്ലിക്കേഷൻസ് വെക്കുകയാണ് നിങ്ങൾക്ക് തനിയെ ചെയ്യാവുന്നതേ ഉള്ളൂ ആർക്കും സൈറ്റിൽ പോയി ചെയ്യാവുന്ന കാര്യങ്ങളേ ഉള്ളൂ പക്ഷേ ആപ്ലിക്കേഷൻ വെക്കുകയാണ് സോ ഇനീഷ്യലി ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ഇൻവിറ്റേഷൻ റിസീവ് ചെയ്തു അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഡോക്യുമെൻറ്റ്സ് റിസീവ് ചെയ്തു എല്ലാത്തിനും ഒരു ടൈം ലിമിറ്റ് ഗവൺമെൻറ് തരും പക്ഷേ ആ ടൈം ലിമിറ്റിനുള്ളിൽ നമ്മൾ ആപ്ലിക്കേഷൻ പ്രൊസീജിയേഴ്സ് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യണം അത് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞ് ഇപ്പം നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും കാരണവശാലും നമുക്കത് ചെയ്യാൻ പറ്റിയില്ല ആ ഒരു ടൈം ലിമിറ്റ് ഈ ഡോക്യുമെൻറ്റ്സ് സബ്മിറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റിയില്ല പക്ഷെ അങ്ങനെയുള്ളവർക്കും എങ്ങനെ ഇത് ഓവർകം ചെയ്യാം സോ ഐ നോ ദാറ്റ് അപ്പോൾ അത് ഇപ്പം നിങ്ങൾ ഇപ്പം നമ്മുടെ ടീമിന് അങ്ങനെ അറിയാൻ പറ്റും അതായത് അങ്ങനെയും നമുക്ക് ചെയ്യാൻ ഓപ്ഷൻ നമുക്ക് അതുകൊണ്ട് കുറച്ചുകൂടെ എപ്പോഴും തീർച്ചയായിട്ടും തീർച്ചയായിട്ടും നമുക്കൊരു എല്ലാ കാര്യങ്ങൾക്കും സൊല്യൂഷൻസ് കിട്ടും മനസ്സിലായോ ചിലപ്പോൾ എഴുതി വെച്ചിരിക്കുന്ന കാര്യം അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ സിക്സ്റ്റി ഡേയ്സിനുള്ളിൽ ഒരു ഡോക്യുമെൻറ്റ്സ് സബ്മിറ്റ് ചെയ്യണം എന്നായിരിക്കും ഗവൺമെൻറ്റിൽ നിന്ന് നോട്ടിഫിക്കേഷൻ വന്നിരിക്കുന്നത് സോ പക്ഷെ ആ ഡോക്യുമെൻറ്റ്സ് നമുക്ക് സിക്സ്റ്റി ഡേയ്സിനുള്ളിൽ അവൈലബിൾ അല്ല പക്ഷെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം സോ പുറത്തുനിന്ന് ഒരാൾ തനിയെ ചെയ്യുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അയാൾക്ക് അതിനകത്ത് കൺഫ്യൂസ്ഡായി പോകും അവിടെയാണ് ഏജൻസികളെ പോലെയുള്ള അല്ലെങ്കിൽ നല്ല ഏജൻസികൾ നിങ്ങളെ സഹായിക്കുന്നത് അതിന് ചെയ്യാൻ ഓപ്ഷൻസ് ഉണ്ട് ഓക്കെ അതിനൊരു അടുത്ത ഓപ്ഷനുണ്ട് നമുക്ക് എങ്ങനെയും നമ്മളുടെ ഇവിടെയുള്ള കറണ്ട് സിറ്റുവേഷനെ ഗവൺമെൻറ്റിനെ ധരിപ്പിക്കാൻ ഓപ്ഷനുണ്ട് അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾക്ക് എപ്പോഴും റെലവൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഇൻഫർമേഷൻസ് ഷെയർ ചെയ്യുന്ന എക്സ്പീരിയൻസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ആളുകൾ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്ന ഏജൻസികളെയാണ് നമ്മൾ തിരഞ്ഞെടുക്കേണ്ടത് എല്ലാ കാര്യങ്ങൾക്കും നമുക്ക് വാക്കുകളിലൂടെ നന്നായി ബ്രീഫ് ചെയ്യാൻ പറ്റും പക്ഷേ നമ്മൾ എക്സ്പീരിയൻസ് ചെയ്യണം എക്സ്പീരിയൻസ് ചെയ്താൽ ഇപ്പം മെറ്റക്സിനെ ആണെങ്കിൽ പോലും നിങ്ങൾ എക്സ്പീരിയൻസ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾ മെറ്റക്സിനെ ചൂസ് ചെയ്യണം തീർച്ചയായിട്ടും അപ്പോൾ ചൂസ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് അത് നമ്മളുടെ എക്സ്പീരിയൻസ് ലഭിക്കും അതിനോടൊപ്പം തന്നെ ഈ ഒരു കാര്യത്തിൽ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായി കാണും മെറ്റക്സിലെ ഓരോ സ്റ്റാഫും ഇരിക്കുന്ന ഓരോരുത്തരും ഇവിടെ നൽകുന്നത് എത്തിക് അല്ലെങ്കിൽ എത്തിക്സ് കീപ്പ് ചെയ്യുക അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ ഈ ഇതിൻ്റെ മാനേജിങ് ഡിറക്ടേഴ്സ് ഫോളോ ചെയ്ത് ഇവരെ പഠിപ്പിക്കുന്ന ഒരു കാര്യമുണ്ട് ആരിൽ നിന്നും ഒന്നും വേണ്ട സർവീസ് കൊടുക്കുക സർവീസ് ചാർജ് വാങ്ങുക അല്ലേ പണിയെടുക്കാതെ കാശ് വേണ്ട തീർച്ചയായിട്ടും നമ്മളിപ്പോൾ അപ്പോൾ അങ്ങനെ അത് അതിലേക്ക് വന്നതുകൊണ്ട് നമുക്കത് പറയാം ഇപ്പോൾ നമ്മളിവിടെ കാനഡ മൈഗ്രേഷനെ റിലേറ്റ് ചെയ്തിട്ടാണെങ്കിൽ പോലും നമ്മൾ വളരെ മിനിമൽ അതായത് നമ്മളൊരു ഫയൽ വന്ന് ഫയൽ റിവ്യൂ ചെയ്ത് ഏതെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള ആപ്ലിക്കേഷൻ സപ്പോർട്ട് അവർക്ക് കൊടുക്കാൻ പറ്റും എന്ന് ഉറപ്പുവരുത്തി ആ ആപ്ലിക്കേഷൻ ചെയ്യുന്നതിനുള്ള ഇനീഷ്യൽ പ്രൊസീജിയേഴ്
തീർച്ചയായും അതിന്റെ ആവശ്യമില്ല കാരണം ഇപ്പൊ നിങ്ങൾ ഒരു കോടി രൂപ ഇവിടെ കൊണ്ട് തന്നാലും നിങ്ങളുടെ ആപ്ലിക്കേഷൻ നമ്മൾ ഗവൺമെന്റിന് സബ്മിറ്റ് ചെയ്ത് ഗവൺമെന്റ് ഒരു ഡിസിഷൻ എടുക്കാതെ അത് മുന്നോട്ട് പോകില്ല സോ അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഇതിനകത്ത് എമൗണ്ട് ഒരു പ്രശ്നം എത്ര രൂപ തന്നാലും ഇത് മുന്നോട്ട് പോകില്ല നിങ്ങൾ ഈ ഒരു മേഖലയിൽ പത്ത് വർഷം ഉള്ള ഒരാളാണ് നിങ്ങൾക്ക് പറയാമായിരിക്കും ഇന്ന് ഈ ഒരു മേഖലയിൽ ഏറ്റവും വലിയ മാർക്കറ്റിംഗ് സെല്ലിംഗ് എലമെന്റ് വിത്തിൻ തേർട്ടി ഡേയ്സ് മൈഗ്രേഷൻ അവർ ചെല്ല കാണുന്ന ആൾക്കാർ ഇപ്പൊ ഞാനാണെങ്കിൽ ഞാൻ പോകാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഒരാളാണ് സ്വാഭാവികമാണ് ഞാൻ ഈ ഒരു മാർക്കറ്റിംഗ് സ്ട്രാറ്റജിയിൽ വീണ് പോകും ഞാൻ ചെല്ലും അപ്പൊ അവർ പറയും ടെല്ലാക്കി തരൂ ഞാൻ കൊടുക്കാൻ റെഡിയാണ് കാരണം എനിക്ക് എങ്ങനെയെങ്കിലും ഈ നാട് വിട്ടുപോയിട്ട് അവിടെ നിന്ന് ജീവിച്ചാൽ മതി എന്നുള്ള ഒരു കാഴ്ചപ്പാട് നിൽക്കുന്ന ഒരാളെ വളരെ എളുപ്പത്തിൽ തെറ്റിദ്ധരിപ്പിക്കാൻ പറ്റും അത് ടൈം പീരീഡ് ഒരിക്കലും പ്രത്യേകിച്ച് കാനഡ മൈഗ്രേഷൻ നമുക്ക് എപ്പോഴും നിങ്ങളോട് കമ്മിറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് ആപ്ലിക്കേഷന്റെ ഡ്യൂറേഷൻസ് അതായത് നമ്മൾ ഗവൺമെന്റ് ഒരു ആപ്ലിക്കേഷൻ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ആ ആപ്ലിക്കേഷന്റെ ഒരു വാലിഡിറ്റി പീരീഡ് ഉണ്ടായിരിക്കും ആ ഒരു ടൈം മാത്രമേ ഞങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളോട് കമ്മിറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ അതല്ലാതെ ആ ആ പീരീഡിനുള്ളിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ഡിസിഷൻ ലഭിക്കും ഓക്കെ അല്ലാതെ നിങ്ങൾ ഇപ്പൊ നാല് മാസത്തിനുള്ളിൽ കയറിപ്പോകും മൂന്ന് മാസത്തിനുള്ളിൽ കയറിപ്പോകും ഇതിനെല്ലാം ഉള്ള ഒരു പോസിബിലിറ്റി ഉണ്ട് അതായത് ഗവൺമെന്റ് ഒരു ആപ്ലിക്കേഷൻ സ്വീകരിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത്തരത്തിലുള്ള പ്രൊസീജിയർ വഴി അവർക്ക് ആളുകളെ ആവശ്യമുണ്ട് എന്നാണ് അർത്ഥം ആ ആളായി മാറാനായിട്ട് നമ്മൾ ആപ്ലിക്കേഷൻ സർവീസ് അല്ലെങ്കിൽ ആപ്ലിക്കേഷൻ സപ്പോർട്ട് കൊടുക്കുക അതായത് ഇപ്പൊ ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ ജാക്സൺ ഒരു ആപ്ലിക്കേഷൻ കാനഡയിലേക്ക് മൈഗ്രേറ്റ് ചെയ്യാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഒരാളാണെങ്കിൽ ആദ്യം ജാക്സന്റെ പ്രൊഫൈല് ഷെയർ ചെയ്ത് നമ്മളത് ഡിസ്കസ് ചെയ്ത് ജാക്സൺ ഇന്ന ഇന്ന പോസിബിലിറ്റീസ് ഉണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഇന്ന ഇന്ന ആപ്ലിക്കേഷൻസ് ജാക്സന് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റും സോ അത് നിങ്ങൾ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിന് അടുത്ത സ്റ്റെപ്പ് മുന്നോട്ട് പോകാൻ പറ്റും അതായത് അപ്ലൈ ചെയ്താൽ മാത്രമേ നമുക്കൊരു ഡിസിഷൻ എടുക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ ആപ്ലിക്കേഷൻ ചെയ്യുന്നതിന് മുന്നേയോ ആപ്ലിക്കേഷൻ ചെയ്തതിന് ശേഷമോ നൂറ് ശതമാനം നിങ്ങൾക്ക് ഉറപ്പായിട്ടും ഈ ഒരു പ്രൊസീജിയർ വഴി നിങ്ങൾ നാളെ കാനഡയിൽ എത്തും ദിറ്റ് ഇസ് എ ഫേക്ക് അതൊരു ഫേക്ക് ആയിട്ടുള്ള പ്രോമിസ് ആണ് നമ്മൾ അങ്ങനെ ചെയ്യില്ല നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് നിങ്ങളുടെ ആപ്ലിക്കേഷൻസ് എവിടെ എത്തിക്കാൻ പറ്റും ഏറ്റവും ഫേവറബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു കണ്ടീഷനിൽ ഗവൺമെന്റിന്റെ മുന്നിൽ ആപ്ലിക്കേഷൻ ചെയ്യുക എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സർവീസ് ആണ് ഇനീഷ്യലി ഞങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നത് അതിൽ നിന്നും ഗവൺമെന്റ് നിങ്ങളെ തെരഞ്ഞെടുത്താലാണ് നമ്മൾ അടുത്ത സ്റ്റേജിലോട്ട് കടന്നു പോകുന്നത് ഗവൺമെന്റ് നിങ്ങളെ തെരഞ്ഞെടുക്കണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഈ ആപ്ലിക്കേഷൻ സപ്പോർട്ട് സ്വീകരിക്കണം ഒരിക്കലും നൂറ് ശതമാനം ഉറപ്പ് കൊടുത്തിട്ട് നമുക്ക് ഒരേ ആപ്ലിക്കേഷനും വെക്കാൻ പറ്റില്ല എന്നാൽ ഒരാളും കയറി പോകില്ല അല്ലെങ്കിൽ അപ്ലൈ ചെയ്താൽ ആർക്കും കിട്ടില്ല എന്ന് നമുക്ക് ഒരിക്കലും പറയാൻ പറ്റില്ല കാരണം ആപ്ലിക്കേഷൻ എപ്പോഴും ഗവൺമെന്റ് എടുക്കുന്നത് ആ പ്രോഗ്രാമുകൾ വഴി ആളുകളെ ആവശ്യമുള്ളത് കൊണ്ടാണ് അപ്പൊ അതിലൊരാളായിട്ട് ഞാൻ മാറണമെങ്കിൽ ഞാൻ ആപ്ലിക്കേഷൻ സർവീസ് സ്വീകരിക്കണമല്ലോ ചുരുക്കത്തിൽ നമ്മൾ ആ ഒരു ആ സർവീസ് നിങ്ങൾക്ക് പോകാൻ ആഗ്രഹമുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ പോസിബിലിറ്റീസ് അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ അപ്ലൈ ചെയ്തിട്ട് ഗവൺമെന്റിന്റെ ഡിസിഷന് വേണ്ടി വെയിറ്റ് ചെയ്യുക ഞങ്ങൾക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് ഒരു ഫേവറബിൾ കണ്ടീഷനിൽ നിങ്ങളുടെ ആപ്ലിക്കേഷൻ എത്തിക്കാന്നുള്ള പ്രൊസീജിയർ ആണ് അതാണ് നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് നമുക്ക് വേണ്ടി ഇത്രയും നേരം ഈ കാര്യങ്ങൾ ചർച്ച ചെയ്ത പുള്ളിക്കാരിക്ക് മറ്റ് ലാസ്റ്റ് ആൻഡ് ഫൈനലായിട്ട് നമുക്കൊരു കാര്യം ചോദിച്ച് നമുക്കിവിടെ വൈൻഡപ്പ് ചെയ്യാം ശാലിൻ എനിക്ക് അറിയേണ്ടത് നിങ്ങൾ ഇത്രയും കാലത്ത് എക്സ്പീരിയൻസ് ഉണ്ട് മൈഗ്രേഷൻ ആയിക്കോട്ടെ സ്റ്റഡി അബ്രോഡ് ആയിക്കോട്ടെ ഈ ചെയ്യാൻ പോകുന്നവരോട് വളരെ എളുപ്പത്തിൽ വളരെ ഒരു വാക്കിൽ എന്താണ് ഇവരോട് പറഞ്ഞു കൊടുക്കാൻ സാധിക്കുന്നത് എന്നോട് ചോദിച്ചാൽ ഞാൻ പറയുന്നത് നേരത്തെ പറഞ്ഞ ഒന്നുകൂടെ നേരത്തെ പറഞ്ഞ കാര്യം ഒന്നുകൂടെ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യാം അതായത് ആദ്യം നിങ്ങൾക്കുള്ള പോസിബിലിറ്റി എന്താണെന്ന് നോക്കുക ആ പോസിബിലിറ്റി ഉണ്ടെങ്കിൽ അതായത് നിങ്ങൾക്കിപ്പോൾ കാനഡയിലേക്ക് മൈഗ്രേറ്റ് ചെയ്യാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ആളാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഏതെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള ആപ്ലിക്കേഷൻ സപ്പോർട്ട് സ്വീകരിക്കാൻ നിങ്ങൾ എലിജിബിൾ ആണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ആപ്ലിക്കേഷൻ സപ്പോർട്ട് സ്വീകരിക്കുക അതിനുശേഷം ഗവൺമെന്റിന്റെ ഡിസിഷന് വേണ്ടി
കാരണം ആ നമ്മൾ ആപ്ലിക്കേഷൻസിൻ്റെ എണ്ണം കൂടുമ്പോൾ എപ്പോഴും നമ്മുടെ പോസിബിലിറ്റി കൂടും എന്ന് കരുതി ഒരാപ്ലിക്കേഷൻ മാത്രം വെച്ച് ഒരാളെ ഒരിക്കലും ഗവൺമെൻറ് വിളിക്കില്ല എന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല സോ അത് എപ്പോഴും നിങ്ങൾക്ക് അങ്ങനെ ഒരു മൈഗ്രേറ്റ് ചെയ്യാൻ പ്ലാനുള്ള ആളാണെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ പ്രൊഫൈൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്ത് നിങ്ങൾക്കൊരു ആപ്ലിക്കേഷൻ പോസിബിലിറ്റി ഉണ്ടെങ്കിൽ ജസ്റ്റ് മൂവ് ഓൺ അതാണ് ചെയ്യുന്നത് സോ നമ്മുടെ സ്ക്രോളിലും അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിലുള്ള നമ്പേഴ്സ് നിങ്ങൾക്ക് എത്രയും വേഗം വിളിക്കാവുന്നതാണ് മെറ്റക്സിൽ വന്നാൽ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടുന്ന ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ഫാക്ടർ എത്തിറ്റിക്കലി അതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടേണ്ടത് മാത്രം പറഞ്ഞു തരുന്ന ഒരു സ്ഥാപനമാണ് മെറ്റക്സ് ത്രീ സിക്സ്റ്റി സോ ശാലിൻ താങ്ക് യു ഫോർ സോ മച്ച് എന്നോട് ഇത്രയും നേരം ടൈം സ്പെൻഡ് ചെയ്തതിന് അപ്പോൾ നിങ്ങളെ ഡീറ്റെയിൽസ് ഇവിടെ നമ്മുടെ മൺഡേ ടു ഫ്രൈഡേ മൺഡേ ടു സാറ്റർഡേ എത്ര മണിയാണ് ഉള്ളത് നമ്മുടെ ഓഫീസ് ടൈം വരുന്നത് ടെൻ ടു ഫൈവ് ആണ് ടെൻ ടു ഫൈവ് അത് മൺഡേ ടു സാറ്റർഡേ ആണ് പക്ഷേ നമ്മുടെ ടീം ആപ്ലിക്കേഷൻ ടീം നമുക്ക് അവർ ഓൾവേസ് സപ്പോർട്ടീവ് ആണ് അതായത് നമ്മുടെ ഒഫീഷ്യൽ ഓഫീസ് ടൈം ഇതാണെങ്കിലും ആപ്ലിക്കേഷൻസ് മൈഗ്രേഷൻ്റെ കേസിൽ ആപ്ലിക്കേഷൻസ് എപ്പോഴും നമ്മൾ അണ്ണക്കിപ്പോൾ ഒരു പത്ത് ദിവസത്തേക്ക് ഒരു ആപ്ലിക്കേഷൻ ബോട്ടിൽ ഓപ്പൺ ആയി കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ അത് പത്ത് ദിവസം കഴിയുമ്പോൾ ക്ലോസ് ആവും അപ്പം നമുക്ക് ചിലപ്പോൾ ആ പത്ത് ദിവസം ഫുൾ ടൈം നമ്മുടെ ടീം വർക്ക് ചെയ്യും സോ അങ്ങനെ ഒരു എക്സാക്ട് ഓഫീസ് വർക്കിംഗ് ടൈം ആണെങ്കിലും ഒരു ട്വൻറ്റി ഫോർ അവേഴ്സും ടൈംസിൻ്റെ സപ്പോർട്ട് കൊടുക്കുന്ന ഒരു ടീം കൂടെ നമുക്കുണ്ട് ഉണ്ട് സോ അതാണ് മെറ്റക്സ് ത്രീ സിക്സ്റ്റി ഇതിൻ്റെ ബാക്കി വിശേഷങ്ങൾ അറിയാൻ വേണ്ടി നമ്മുടെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് മുന്നോട്ട് പോവുക മറ്റുള്ള വിശേഷങ്ങളുമായിട്ട് പുതിയൊരു വീ